సబ్స్క్రైబ్ టు కలర్ ఫ్రైమ్స్ ప్రస్తుత భారత క్రికెట్ జట్టును ఒకనాటి ఆస్ట్రేలియా జట్టుతో పోల్చలేమని టీమిండియా మాజీ పేసర్ ఆశిష్ నెహ్రా అభిప్రాయపడ్డాడు ప్రధానంగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు వేల మధ్య కాలంలోని ఆసిస్ జట్టుతో ప్రస్తుత టీమిండియాకు పోలిక లేదని నెహ్రా తేల్చి చెప్పాడు అప్పటి ఆసిస్ జట్టును చేరుకోవటానికి భారత్ ఇంకా చాలా దూరంలో ఉందన్నాడు స్టీవ్ వా రికీ పాంటింగ్ లు సారథ్యం వహించిన ఆసిస్ జట్టుకు ఇప్పటి కోహ్లీ నేతృత్వంలోని భారత జట్టుకు చాలా తేడా ఉందని పేర్కొన్నాడు టీమిండియా మాజీ ఆటగాడు ఆకాశ్ చోప్రాతో ఆకాశవాణి కార్యక్రమంలో నెహ్రా మాట్లాడుతూ పలు విషయాల్ని షేర్ చేసుకున్నాడు ఈ సందర్భంగా నెహ్రా మాట్లాడుతూ స్టీవ్ వా రికీ పాంటింగ్ లు కెప్టెన్ లుగా చేసిన ఆసీస్ జట్టును చేరుకోవాలంటే ప్రస్తుత టీమిండియా చాలా దూరంలో ఉందనేది నా అభిప్రాయం వారి సారథ్యంలో ఆసీస్ జట్టు చాలా పటిష్టంగా ఉండేది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ కు చేరి రన్నరప్ గా సరిపెట్టుకున్న ఆస్ట్రేలియా ఆపై హ్యాట్రిక్ వరల్డ్ కప్ సాధించింది ఆ కాలంలోనే పద్దెనిమిది నుండి పంతొమ్మిది వరకు స్వదేశీ విదేశీ టెస్టు గెలుపులను అందుకుంది అంటే భారత్ జట్టు ఆ మార్కును చేరుకోలేదని నేను చెప్పడం లేదు అప్పటి ఆసీస్ జట్టుకు ప్రస్తుత భారత జట్టుకు చాలా తేడా ఉందనే విషయాన్ని మాత్రమే చెబుతున్నాను ఇక్కడ కోర్ గ్రూప్ ముఖ్యమనే విషయాన్ని నేను విశ్వసిస్తున్నాను ఒక టేబుల్ పై అనేక రకాల వంటకాలు ఉన్నప్పుడు ఏం తినాలనే విషయంలో గందరగోళం ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఎక్కువ వంటకాల కంటే కూడా పరిమితంగా ఉండే నాణ్యత గల ఆహారమే ముఖ్యమని ఆటగాళ్ల ఎంపికలో జాగ్రత్తలు అవసరమని పరోక్షంగా హెచ్చరించాడు అయితే కేఎల్ రాహుల్ ఐదో స్థానంలో ఆడుతున్నాడని ధోని స్థానాన్ని భర్తీ చేయాల్సిన రిషబ్ పంత్ ను డ్రింక్స్ అందించడానికి మాత్రమే పరిమితం చేస్తున్నారని టీమిండియా మేనేజ్మెంట్ నిర్ణయాన్ని తప్పుబట్టాడు ఇటీవలి కాలంలో పంత్ చాలా ఛాన్సులు మిస్ అయ్యాడు అనేది వాస్తవమని కానీ అతని ఎంత టాలెంట్ ఉన్న క్రికెటర్ అనే విషయాన్ని ఇప్పటికే చూస్తామన్నాడు పంత్ కు సాధ్యమైనన్ని ఎక్కువ అవకాశాలు ఇస్తే ధోని స్థానాన్ని భర్తీ చేయగలడని నెహ్రా ఆశాభావం వ్యక్తం చేశాడు అతను హార్డ్ హిట్టర్ అలాంటి ఆటగాడిని కేవలం రిజర్వ్ బెంచ్కే పరిమితం చేయొద్దని నెహ్రా పేర్కొన్నాడు అలాగే ఐపీఎల్ రెండు వేల ఇరవై జరిగిన నేపథ్యంలో ధోని తిరిగి భారత జట్టులోకి వచ్చే అవకాశం లేవని నెహ్రా అభిప్రాయపడ్డాడు ధోని ఫిట్ గా ఉండి ఆడే అవకాశం ఉంటే వికెట్ కీపింగ్ కి అతనే నా నెంబర్ వన్ చాయిస్ అయితే నాకు తెలిసి ధోని ఇక క్రికెట్ ఆడకపోవచ్చు అతను ఎప్పుడు ఎలాంటి షాక్ ఇస్తాడో మనం ఊహించలేం అతను ఇప్పటి వరకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించలేదన్న విషయం నిజమే కాని అతను పరిస్థితుల్ని ఏ క్షణంలో ఎలా మారుస్తాడో మనకు తెలియదు మహి రిటైర్మెంట్ ఇస్తాడని చెప్పడం బాధాకరం ఎందుకంటే అతడు టీమిండియాకు ఎంతో చేశాడు ఐదవ స్థానంలో రిషబ్ పంత్ ఆడితే మంచిది ధోనికి ప్రత్యామ్నాయం మాత్రం పంత్ అని నా అభిప్రాయం అని నెహ్రా చెప్పుకొచ్చాడు ఇక తన కెరీర్ లో నూట ఇరవై వన్డేలు పదిహేడు టెస్టులు ఇరవై ఏడు అంతర్జాతీయ టీ ట్వంటీలు ఆడిన నెహ్రా కోహ్లీ కెప్టెన్సీ ఇంకా పురోగతిలోనే ఉందన్నాడు ఒక బ్యాట్స్మెన్ గా కోహ్లీ ఇప్పటికే ఎన్ని ఘనతలు సాధించాడో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదని కాని కెప్టెన్సీ విషయంలో చాలా పరిణితి సాధించాల్సి ఉందన్నాడు